যখন আফ্রিকার পাহাড় আরোহণের কথা আসে পর্বত আরোহীরা কেবল কিলিমাঞ্জারোর কথাই ভাবেন আপনার পর্বত আরোহণের তালিকায় আফ্রিকা মহাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বত মাউন্ট কেনিয়া না থাকলে আপনি অবশ্যই এই পর্বতটিকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন উচ্চতাই এটি কিলিমাঞ্জর থেকে সামান্য কম কিন্তু এর অনন্য তুষার আচ্ছাদিত দুঃসাহসিক পাথরের চূড়াগুলো পর্বতপ্রেমীদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে তাছাড়া পূর্ব আফ্রিকার সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ল্যান্ডস্কেপগুলির মধ্যে একটি হল মাউন্ট কেনিয়া হ্রদ হিমবাহ ঘন বন খনিজ স্প্রিংস এবং বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ও গাছ পর্বতটিকে ইউনেস্কোর বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি এনে দিয়েছে উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে এটি জাতীয় উদ্যান এবং দুই হাজার সালে একটি জাতীয় সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে কেনিয়ার বন্যপ্রাণী পরিষেবা বা কেডাব্লিউএস দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে পাহাড় এবং গিরিখাত বেষ্টিত লেক মাইকলসানকে উপর থেকে দেখে মনে হচ্ছিল গভীর উপত্যকায় একটি হীরা নিখুঁতভাবে বাসা বেঁধেছে মাউন্ট কেনিয়ার এই উজ্জ্বল রত্ন লেক মাইকলসানের বায়ুমণ্ডল প্রাকৃতিক দৃশ্য উদ্ভিদ এবং প্রাণী সব কিছুই যেন অত্যাশ্চর্যভাবে বর্ণনাতীত গতকাল আমরা যখন লেক মাইকলসানে এসে পৌঁছাই তখন সূর্য প্রায় অস্তমিত আর তাই আমরা সকালের জন্য অপেক্ষা করতে পারলাম না সূর্য ওঠার আগেই বেরিয়ে পড়লাম লেকটি অন্বেষণে শিশিরে ঢেকে থাকা তাসুক গ্রাস পেরিয়ে এগিয়ে যেতে থাকলাম একটি বিস্ময়কর শান্ত সূর্যোদয়ের দিকে সকালের উদীয়মান সূর্যের রশি ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে লেকটির চারিদিকের খারাপ ক্লিপগুলোকে অন্ধকার করে তুলে লেকের শান্ত জলে ক্লিপগুলোর মনোরম এই প্রতিফলন উজ্জ্বল হয়ে পিচ বেগুনি লাল এবং হলুদ রঙগুলো আস্তে আস্তে রূপান্তরিত হয়ে সোনালি আভাই রূপ নিল সূর্যের এই সোনালি স্পর্শ লেকটির চারপাশকে মহামান্বিত করার পাশাপাশি আমাদেরকেও বিস্মিত ও আবেগী করে তুলল আর তাই এই বিস্ময়কর মুহূর্তগুলোকে ক্যামেরাবন্দি করতে আমরা এক মুহূর্ত দেরি করলাম না
লেকের অপা সৌন্দর্য উপভোগ করার পর প্রাতরা শেষে আমরা এখন আমাদের চতুর্থ দিনের অভিযান শুরু করতে যাচ্ছি লেক মাইকোসান হতে ছয় কিলোমিটার দূরত্বের এই পথটি আমাদেরকে একটি খাড়া পাহাড়ি নদী ও পাহাড়ের ঢাল পেরিয়ে সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে চার হাজার ছয়শো পঞ্চাশ মিটার বা পনেরো হাজার দুইশো ছাপ্পান্ন ফুট উচ্চতায় আলপাইন জোনের শিলা ও বরফের একটি নতুন জগতে নিয়ে যাবে সেখানে আমরা মাউন্ট কেনিয়ার বেস ক্যাম্প সিম্বার টাউনে দুপুরে খাবার শেষে আমরা সামিক পুষের চেষ্টা করব। মাউন্ট কেনিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় এই বেস ক্যাম্পটির তাপমাত্রা নেগেটিভ দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হতে পারে আমরা এখন পাহাড়ি এই খাড়া নদী ধরে হেঁটে চলেছি নদীটি লেক মাইকোসানে গিয়ে শেষ হয়েছে মাউন্ট কেনিয়ার হিমবাহগুলোর বরফ গলা পানি দ্বারা সৃষ্ট বেশ কিছু নদী এই লেকটিকে সমৃদ্ধ করে আসছে ধীরে ধীরে লেক মাইকোসানকে পেছনে রেখে আমরা যতই উপরে উঠছি লেক এবং লেকটির তীর ঘেসে খারাপ ক্লিপগুলো ততই ছোট হয়ে আসছে কিলোমিটার খাড়া ক্লিপ অতিক্রম করে ইতিমধ্যে আলপাইন অঞ্চলে বিস্তৃত দ্বৈতকার সেনোসিও এবং লোবেলিয়া রাজ্যের মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলেছি জায়ান্ট গ্রাউন্ড সাল লোবেলিয়া এবং প্রটিয়া সহ উচ্চ উচ্চতার আলপাইন গাছপালা দ্বারা মূল্যান্ড ল্যান্ডস্কেপ ধীরে ধীরে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে ওয়েলকাম টু কিংডম অব জায়ান্ট সেনোসিও অ্যান্ড লোবেলিয়া
উচ্চতা ও মাউন্ট কেনিয়ার নিরক্ষীয় অবস্থান এই অঞ্চলটিকে উদ্ভিদ বৈচিত্রে সমৃদ্ধ একটি বিস্ময়কর জগৎ হিসেবে পরিচিত করে তুলেছে এখানকার সব খুব সুন্দর কিন্তু খুব ভিন্ন প্রায় এলিয়ানের মতো উনিশশো পঞ্চাশের দশকের বিজ্ঞান কল্প কাহিনীগুলোর বর্ণনার সঙ্গে এই অঞ্চলের উদ্ভিদগুলোর অদ্ভুত মিল রয়েছে বিশেষ করে লোবেলিয়া প্রজাতির অস্ট্রিচ বেখোয়ার টি এবং সেলোসিও প্রজাতির ক্যাবেস গ্রাউন্ড শোস এবং জিয়ন গ্রাউন্ড শোস গাছগুলো যা শুধুমাত্র মাউন্ট কেনিয়া সহ পূর্ব আফ্রিকার অন্য দুটি পর্বত তানজেনিয়ার মাউন্ট কেনিমানচারো ও উগান্ডার মাউন্ট রোয়েন্সের চোদ্দশো মিটার উঁচু ঢালে পাওয়া যায় রহস্যময় এই গাছগুলি যদিও দেখতে দুর্বল ও ছোট তবে এটা বিশ্বাস করা কঠিন যে অত্যন্ত ধীর গতিতে বেড়ে ওঠা এই প্রজাতির গাছগুলো পর্বতটির ঠান্ডা কুয়াশাচ্ছন্ন ঢালে দুইশো বছরেরও বেশি সময় ধরে বেঁচে থাকতে পারে মাইকলসান ক্যাম্প থেকে এই পর্যন্ত আমাদের আরোহণটি ছিল অনেকটাই খারা আমরা ক্লান্ত পায়ে হেঁটে চলেছি আস্তে আস্তে আলপাইন অঞ্চলের দৈত্যকার সেনোসিও ও লোবেলিয়া গাছগুলো অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আমরা চার হাজার তিনশো মিটার উচ্চতায় আফ্রো আলফিনে অঞ্চলের খসখসে রুক্ষ পাথরের রাজ্যের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি চারপাশে পরিবেশ বায়ুমণ্ডল মাটি ও পাহাড়ের গঠন দেখে মনে হচ্ছে আমরা পৃথিবীর বাইরের কোনো গ্রহের মধ্যে আছি বিশেষ করে দুই হাজার বাইশ সালে নাসার রোবারের পাঠানো মঙ্গল গ্রহের ছবি ও ভিডিওগুলোর সঙ্গে মাউন্ট কেনিয়ার এই জায়গাটি যথেষ্ট মিল পাওয়া যাচ্ছে So do you think you can make today the summit? I can, but I'm just worried about clouds. Okay. Let's go. Okay. I'm here. Is it okay? I can go. Let's see. Hope the best. আফ্রোআলপাইন অঞ্চল দিয়ে হাঁটার সময় একটা অদ্ভুত বিষয় দেখতে পাচ্ছি কিছুক্ষণ পরপর খুব অল্প সময়ের মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে কুয়াশা মাটি থেকে উপরে উঠে চারপাশকে ঠেকে ফলছে এর আগেও কিলিমাঞ্জারো অভিযানের সময়েও আমরা একই রকমভাবে মাটি থেকে কুয়াশা উঠতে দেখাচ্ছি কুয়াশার এই বৈশিষ্ট্য কেবলমাত্র পূর্ব আফ্রিকার নিরক্ষরেখা বরাবর অবস্থিত পাহাড়গুলো আফ্রো আলপাইন অঞ্চলেই দেখা যায় নিরক্ষরেখায় অবস্থানের কারণে এই অঞ্চলের বায়ুমণ্ডল তুলনামূলকভাবে পাতলা হয়ে থাকে আর তাই দিনের বেলায় পাহাড়ের ঢাল ও মাটি সূর্যের আলোয় খুব দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে উত্তপ্ত পাথর আর মাটির কাছাকাছি বাতাস উষ্ণ হয়ে উপরের দিকে উঠে যায় অতি উত্তপ্ত হওয়ার কারণে মাটির উপরিভাগের তাপমাত্রা অনেক ক্ষেত্রেই মাটি থেকে এক মিটার উপরের তাপমাত্রার চেয়ে বেশি হয়ে থাকে উপরের দিকে তাপমাত্রা কম হওয়ায় উড়ে যাওয়া উষ্ণ বাতাস শীতল হয়ে কুয়াশা তৈরি করে বলে কুয়াশাগুলোকে মনে হয় মাটি থেকে উঠে আসছে আফ্রো আলপাইন জলবায়ুর এই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কারণে এই অঞ্চলটির তাপমাত্রা খুব দ্রুত পরিবর্তন হয়ে থাকে কখনো কখনো এই পরিবর্তন প্রতি ঘন্টা ব্যবধানে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়ে থাকে
Coca-Cola cow? High altitude pajarito. Coca-Cola. 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 Coca-Cola.
পাহাড়ে তাপমাত্রা মাইনাস দশ ডিগ্রি পর্যন্ত নেমে গিয়েছিল ঠান্ডায় আমরা জমে যাচ্ছিলাম কে জানত যে নিরক্ষরেখাতেও পাহাড়ের তাপমাত্রা মাইনাস দশ ডিগ্রি পর্যন্ত কম হতে পারে পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় আমরা আদৌ শিখরে পৌঁছতে পারব কি না তা নিয়ে আমাদের মধ্যে কিছুটা উদ্বেগ দেখা দেয় এবং সিদ্ধান্ত নেই আগামীকাল ভোর তিনটায় আমরা সামিট পুষের চেষ্টা করব।